மாநகரம் அவ்வை பிறந்த நகரம் இரும்பு தாதுக்கள் நிறைந்த நகரம் சொல்லி பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட சேலம் மாவட்டத்துக்கு மற்றொரு சிறப்பு சேர்க்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கக்கூடியது சங்ககிரி மலைக்கோட்டை சங்ககிரியில் இருக்கக்கூடிய மலையின் மீது அமைந்திருக்கக்கூடிய வரலாற்று சிறப்பு கொண்ட இந்த கோட்டையுடைய வரலாற்று தகவல்களை தான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போறோம் தமிழ் மண்ணின் சொந்தங்களுக்கு தமிழ் மண் தீப்தியின் முதல் வணக்கம் இந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைமா நீங்க நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க சங்ககிரி மலைக்கோட்டை சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து சங்ககிரி வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சங்ககிரி துர்க்கம் அப்படிங்கிற மலையின் மேல் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டை இது சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து முப்பத்தி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு சங்கு போன்ற வடிவத்தில் காணப்படுறதுனாலையும் கிரி அப்படின்னா மலை அப்படின்னு பேர் இருக்கிறதுனாலையும் சங்ககிரி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்ததா சொல்லப்படுது இந்த கோட்டைக்குள்ள ஆள் இறங்கும் குழி தோல் உரிச்சான் மேடு தொங்க விட்டான் குகை உருட்டி விட்டான் பாறை அப்படிங்கிற இந்த இடங்கள் எல்லாம் தண்டனை பெறுபவர்கள் சங்கிலியால கட்டப்பட்டு கொல்லப்பட்டதுனாலையும் சங்ககிரி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்ததா சொல்லப்படுது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த கோட்டை விஜயநகர அரசர்களால கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்டது இந்த கோட்டையினுடைய உயரம் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் சங்ககிரி மலைக்கோட்டை தான் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைகள்லயே மிக உயரமான மலைக்கோட்டை மலையுடைய அடிப்பகுதியில இருந்து உச்சி வரைக்கும் இந்த கோவில்ல ஒன்பது வாயல்கள் இருக்கு மலையில இருக்கக்கூடிய பாறைகள் ரொம்ப அழகா செதுக்கப்பட்டு அது பயன்பாட்டிலையும் இருந்திருக்கு கோட்டை கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட செங்கற்கள் ரொம்ப உறுதி தன்மையோடு இருந்திருக்கு கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டுல திப்பு சுல்தான் தான் இந்த கோட்டைய இன்னும் அதிகமா பலப்படுத்தி மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாரு இந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாவது நுழைவு வாயில்ல ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூற்று ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி வருஷம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சோ இதனால இந்த ஒரு நுழைவு வாயில் மட்டும் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல கட்டப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது கோட்டையினுடைய மூன்றாவது வாயில்ல வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அதாவது நம்ம இந்துக்கள் வணங்கக்கூடிய பெருமாள் கோவில் அமைஞ்சிருக்கு மிக பழமை வாய்ந்த இந்த கோவில்ல வருஷத்துக்கு ஒரு முறை புரட்டாசி மாதத்துல வரக்கூடிய சனிக்கிழமைகள்ல மட்டும்தான் பூஜை நடைபெறும் இந்த பூஜையில கலந்துக்கிறதுக்காக சேலம் மாவட்டம் மற்றும் சங்ககிரியில இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த மக்களும் அந்த ஒரே நாள் மலைக்கோட்டைக்கு போவாங்க இந்த கோவிலுக்கு கீழே லிங்கம் போன்ற ஒரு உருவம் பாறையில செதுக்கப்பட்டு அதுக்கு கீழே உருது மொழியில சில எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு பாறையினுடைய சருவுல பாறைய ஒட்டி கீழே ஒரு தண்ணீர் பாலி இருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவர் எழுப்பி அங்க தேங்கக்கூடிய மலை நீரை அப்போது இருந்தே சேகரிச்சு அத பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க இந்த கோட்டையினுடைய உச்சியில சென்னை கேசவ பெருமாள் கோவில் ஒண்ணு இருக்கு முக்கிய விழா நாட்களை தவிர மத்த நாட்கள்ல இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய உற்சவரை மலையடிவாரத்துல வச்சிருவாங்க மலையடிவாரத்துல சோமாஸ்வர சுவாமி அப்படிங்கிற ஒரு கோயிலும் இருக்கு இந்த கோட்டையில இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது நுழைவு வாயில அடுத்து படை வீரர்கள் தங்குற ஒரு இடம் சிதைவடைந்த நிலையில இன்னைக்கும் காணப்படுது அஞ்சு மற்றும் ஆறாம் நுழைவு வாயில்களுக்கு இடையில இஸ்லாமியர்களுடைய வழிபாட்டு தலம் ஒண்ணும் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்திலேயே மர்மமான ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கு இந்த சுரங்க பாதை மைசூர்ல இருக்கக்கூடிய திப்பு சுல்தானுடைய அரண்மனையோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறதா ஒரு பேச்சுக்களும் இருக்கு ஏன்னா மைசூர்ல இருக்கக்கூடிய திப்பு சுல்தான் இந்த கோட்டைய வந்து பலப்படுத்தி கட்டியிருக்காரு சோ அவருடைய காலத்துல இந்த சுரங்க பாதை கட்டப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த கோட்டையில இருக்கக்கூடிய ஆறாவது நுழைவு வாயிலுக்கு பக்கத்துல வெடிமருந்து கிடங்கு ஒண்ணு இருக்கு இந்த வெடிமருந்து கிடங்குல இருந்துதான் படை வீரர்களுக்கு தேவையான துப்பாக்கிகள் ஆயுதங்கள் பீரங்கி குண்டுகள்னு சொல்லி எல்லாமே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னும் போர்காலங்கள்ல இந்த இடத்துல இருந்துதான் படை வீரர்கள் அதை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தொல்லியல் துறையினர் சொல்றாங்க இந்த கோட்டைக்குள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோவில் சென்னை கேசவ பெருமாள் கோவில் தஸ்தகீர் மகான் தர்கா கெய்த் பீர் மசூதி அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் இந்துக்கள் இரண்டு பேருமே வழிபாடு செய்யக்கூடிய புராண காலத்து நிறைய கோவில்கள் இருக்கு சுமார் ஐந்து ஏக்கருக்கும் மேல பறந்து விருந்திருக்கக்கூடிய இந்த சங்ககிரி மலைக்கோட்டையின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மிக அரிய வகை மூலிகை செடிகளும் மிக அரிதான பாறைகளும் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த கோட்டை கொங்கு சிங்கமான தீரன் சின்ன 
இளமலை காலத்துல அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்திருக்கு அதற்கு பிறகு திப்பு சுல்தான் இந்த கோட்டைய பலப்படுத்தி கட்டி இருக்கிறாரு கொஞ்ச காலம் திப்பு சுல்தானுடைய படை வீரர்கள் இந்த கோட்டைய பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க இவங்க இரண்டு பேருடைய மறைவிற்கு பிறகு ஆங்கிலேய அரசு கொங்கு நாட்டினுடைய வரி வசூல் தலமா இந்த கோட்டையை தான் பயன்படுத்தி இருக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்த கொங்கு நாட்டின் சிங்கமான தீரன் சின்னமலைய சூழ்ச்சி செய்து கைது செய்த ஆங்கிலேய அரசு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்தாவது வருஷம் ஜூலை மாசம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி இந்த கோட்டையில வைத்துதான் தூக்கிலிட்டாங்க இந்த கோட்டையுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா கோட்டையில இருக்கக்கூடிய கோயிலையே சில பேருக்கு மேல நிக்க முடியாது ஏன்னா மலை உச்சியில மட்டும்தான் நிக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் தரைத்தளம் இருக்கு மற்றபடி இந்த கோட்டை ஃபுல்லாவே கீழ் நோக்கி அமைந்திருக்கிறதுனால ஒரே பள்ளமா தான் இருக்கும் சோ பாறை மேல ஏறணும் அப்படின்னா கற்களை அடுக்கி வச்சு படி மாதிரி உருவாக்கி அதுக்கப்புறமா தான் ஏற முடியும் சோ இத வந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் தங்க படை வீரர்கள் பதுங்கி போர் புரியறதுக்கான ஒரு தரைத்தளமா யூஸ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி வடிவமைப்புல இந்த கோட்டைய கட்டி இருந்தாங்க சோ எப்படி பார்த்தாலும் சேலத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு சுற்றுலாத்தலம் மிக அரிதாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொக்கிஷங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு இந்த கோட்டைய சீர்படுத்தி இத பாதுகாத்து சுற்றுலாத்தலமாக மாற்றினா இந்த மாதிரி பல வரலாற்று பொக்கிஷங்கள் அழிஞ்சு போகாம இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தமிழ் மன் தீப்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் பல பயனுள்ள தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்க